बिस्मिल्लाम अल्लाम टू आर डियर स्टूडेंट्स यहाँ का ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस कोर्स कोड एम टी एच फाइव ज़ीरो सेवन लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव डिलीवर करने जा रहा हूँ आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा और न्यू टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम के अकॉर्डिंग और इस थ्योरम का नेम होगा ग्रीन थ्योरम ग्रीन थ्योरम इन क्लीन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कोर्स आउटलाइंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ठीक है और ये अक्सर एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो इसकी स्टेटमेंट हम इन शाला कम्प्लीट अंडरस्टैंड करेंगे और इसको कम्प्लीट वेरीफाइड भी करेंगे बाई द हेल्प ऑफ डायग्राम तो क्वेश्चन नंबर टेन ही ये आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर टेन है तो इसकी स्टेटमेंट है स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन थियोरम इन द प्लेन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं आज स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है इफ कैपिटल आर इज आ सिंपली कनेक्टेड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व सी एंड इफ कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन कैपिटल आर रीजन देन आपने ये रिजल्ट शो करवाना है तो हम इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि ये इसमें कहना क्या चाह रहा है कह रहा है कि अगर कैपिटल आर आपके पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है सिंपली कनेक्टेड रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें आपके पास कोई भी हॉल्स नहीं होते यानी कि ऐसा रीजन जिसमें कोई भी ए, आ, कोई भी सुराख वगैरह नहीं होंगे और कम्प्लीट रीजन को वो इम्प्यूरीफाइड कर रहा होता है और उसमें कोई भी होल नहीं एग्जिस्ट होता तो वो आपके पास कैपिटल आर सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा अगर उसमें कोई एक आ जाए यानी एक सुराख आ जाए उसको आप डबली कनेक्टेड रख कहते हैं अगर उसमें तीन सुराख आ जाएँ उसको आप उसके अकॉर्डिंग ठीक है ना तो ऐसे ही ये ऑनवर्ड मल्टीपली कनेक्टेड के अकॉर्डिंग भी होती हैं जिसमें इन्फिनट मैनी होल्स हों लेकिन ये हमारे पास ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी होल नहीं एग्जिस्ट होगा कोई भी होल नहीं पाया जाएगा ये हमारे पास कैपिटल आर रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन में कंटेंड है जो कि किस एक्सिस में होगा कार्टीन फॉर्म में एक्स वाई प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट है बाउंडेड है बाउंडेड बाय अ क्लोज कर्व और जो क्लोज कर्व होगी वो कैसी है सी कर्व के लिहाज से और फिर उसके बाद ऑनवर्ड कंडीशन है एंड इफ कैपिटल एम एंड कैपिटल एन जो एम और एन हमने डिफाइन करने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो वेल well डिफाइंड हो और कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ क्या किसी कंटिन्यूस फंक्शन हो चाहिए कैपिटल एम आपके पास एक्स का कंटिन्यूस फंक्शन हो और जो एन है आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फंक्शन होना चाहिए ठीक है ना इनके गार्डिंग हमने बात करनी है तो ये हम इस तरह हैविंग कंटिन्यूस डेरीवेटिव इन कैपिटल आर देन तो जब हम पार्शल डेरीवेटिव फाइंड कर रहे होंगे तो पार्शल एम ओवर पार्शल वाई की बात करेंगे और जब हम एन की बात कर रहे होंगे तो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स की बात करेंगे ठीक है ना वो हमें इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ये एक रिजल्ट बनाना है जो कि ग्रीन थ्यूरम को फुलफिल करता है ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल एट सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल होता है सरफस इंटेग्रल जो कि डबल इंटेग्रल में होल्ड होता है सरफस इंटेग्रल आप डबल इंटीग्रल में यूज़ कर रहे होते हैं जो कि कैपिटल आर इनके प्रोजेक्शन पे होल्ड होता है यानी सरफस इंटीग्रल राइट किया कैपिटल आर ब्रेकेट स्टार्ट की पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इंटू डी एस डी वाई ठीक है ना ये आपने रिजल्ट को फुलफिल करवाना है जो कि ये राइट किया गया है और इसको हम कम्प्लीट लेफ्ट साइड और राइट साइड को जनरेट करवाएंगे और देन हमारा रिजल्ट कम्प्लीट वेरीफाइड होगा देन हम कहेंगे कि हमारा ग्रीन थ्योरम इस बात को सेटिसफाइड करता है जो कि ये रिलेशन राइट किया है यानी ये लेफ्ट साइड पोर्शन और राइट साइड पोर्शन आर इक्वल टू ईच अदर यहाँ पर जो सी है ना उस पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है वेयर सी इज डिस्क्राइब इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन इट्स मीन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन जिसे आप एंटी क्लॉक वाइज भी कहते होते हैं ठीक है ना तो ये इसकी स्टेटमेंट थी और नेक्स्ट हम इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स इसका प्रूफ हम बाई द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे देन आपको इसका थ्यूरी को अंडरस्टैंड करने का आइडिया हो जाएगा कि ये थ्योरम हमें क्या कहना चाहता है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है ग्रीन थ्योरम तो ये हमने एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया ऐसे दिस इज नोन एज एक्स एक्सेस ठीक है और फिर आपने ये ऐसे वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया ये आपके पास होगा वाई एक्सेस ठीक है तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग हमने ऑनवर्ड ये बात करनी है कि जहाँ एक्स और वाई एक दूसरे कट करती हैं दिस इज नोन एज ओरिजन ओ ठीक है ऑनवर्ड हमने क्या करना है 
कि हमने ना x और y एक्स जो का प्लेन है उसमें एक रीजन R ड्रॉ कर लेना है जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में है जो कैपिटल R है ये लिखा भी हुआ कैपिटल R ये हमारे पास है किसमें कंटेन कर रहा है दिस इज नॉन है सिंपली कनेक्टेड रीजन आप देख सकते हैं इसमें कोई भी होल नहीं आ रहा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुराख है या यहाँ से सुराख है ये सभी जगह से बाउंडेड है कवर किया गया है क्लोज है कहीं से भी यहाँ पर ये होल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये जो हमने ऐसे कैपिटल आर है वो हमने शो करवाया हुआ है ये हमारे पास एक क्लोज रीजन है जो कि बाउंडेड है और सिंपली कनेक्टेड रीजन है ठीक है ऑनवर्ड क्या करना है ऑनवर्ड हमने ना इनके पॉइंट से सिलेक्ट करने हैं जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन पे ऑप्टेंड होंगे हमने ना एक यहाँ पर कोई एनी पॉइंट पर ये कॉर्नर पर हमने डॉट लगा दिया ये एक डॉट लगाया एक यहाँ पर डॉट लगा दिया आल्टरनेट लगा दिए हैं तो ये जो डॉट्स हमने लगाए ये आगे बार डॉट इसको एक नेम असाइन कर दिया कैपिटल ए का और इसके साथ वाले डॉट को हमने नेम असाइन कर दिया कैपिटल ई का उसके बाद थोड़ा सा ऑनवर्ड मूव करवा कर हमने एन अदर पॉइंट एग्जिस्ट करवाया ये एक डॉट लगाया और एक ये डॉट लगाया जैसे हमने इनको आपने डॉट्स को एग्जिस्ट करवाया वैसे आपने इनको भी एग्जिस्ट कर, करवा देना है तो ये आपके पास जो डॉट हो गया ये आप बी का नेम असाइन करते हैं इसे आपने इसको आपने कैपिटल एफ का नेम असाइन कर दिया ठीक है टोटल फोर डॉट्स लगाने हैं यहाँ से हम अपना वर्क करेंगे यानी ये हमारे पास जो सिंपली कनेक्टेड रीजन जो आपके पास एक कर्व ड्रो हुई है क्लोज्ड बाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास ए ई बी और एफ ये सिंपली कनेक्टेड रीजन पे डॉट्स पॉइंट हैं और फिर आपने क्या करना है कि ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे तो ये हमारे पास पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेगा ठीक है ना और उसके बाद आप ई e से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सेस पे तो ये आपके पास इस तरीके का पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा आपने इनके नेम बाद में साइन करने होते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ पहले आप ये परपेंट ड्रो करना सीख लें a से हमने परपेंट कर ड्रो ऐसे कर दिया और e से हमने परपेंट कर ड्रो ऐसे कर दिया ठीक है ना तो a से परपेंट कर ड्रो किया इसकी लिमिट हमारे पास स्माल ए है ई e से परपेंट कर ड्रो किया ये हमारे पॉइंट जो इसकी लिमिट है वो है स्माल ई ऐसे ही हमने B से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करना है B से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारे पास इसकी लिमिट B होगी स्माल B और इसी तरीके से F से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ आपने Y एक्सेस पे ड्रॉ किया ये आएगा ये होगा स्माल F ये ऐसे ऐसे आपने वर्क करता जाना है उसके बाद आपने इनके पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जो हमारे पास ये E जो है ये हमारे पास X एक्सेस के पैरल है तो इसका मतलब ये जो है ऐसे लाइन है ये प्रपेंडिकुलर आपके पास जो पैरल है परपेंडिकुलर तो हमने वाई एक्सेस पे किया पैरेलल आपके पास ये जो एक्स वाली है ना ये वाली ये जो लाइन है ये आपके पास पैरेलल है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस के ठीक है इसलिए हमने कहा हुआ है एक्स एक्स इज इक्वल टू होगा जी वन ऑफ वाई फंक्शन वाई का होगा एक्स इज इक्वल टू जी वन ऑफ वाई और ये आपके पास जो एफ वाली टर्म का परपेंडिकुलर है ये भी आपके पास हॉर्जेंटल एक्स एक्सेस के पैरल है इसको हम कहेंगे एक्स इज ये हमारे पास माल परपेंडिकुलर है ये हमारे पास लार्जर परपेंडिकुलर है तो जो स्मॉल परपेंडिकुलर होगा उसको हमने एक्स इज इक्ल टू जी वन ओ वाई कह दिया और जो लार्जर परपेंडिकुलर उसको हमने एक्स इज इक्ल जी टू ओ वाई का नहीं असाइन कर दिया ये वो परपेंडिकुलर्स हैं जो कि आपके पास ए हॉर्जेंटल के लिहाज से ए पैरल है और अब हम आएंगे वर्टिकल के लिए जो पैरल होगा अब हमारे पास ए के लिए जो बात हो रही है ये ए का जो परपेंडिकुलर है इसलिए हमारे पास वाई इजल टू एफ वन ओफ एक्स ये आपके पास परपेंडिकुलर जो है यानी ए वाली जो लिमिट्स आ रही हैं ये जो आपके पास लिमिट्स हैं ये आपके पास वाई के पैरल है यानी इस लाइन के तो इसका मतलब है ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर है जो ए की लिमिट्स हैं तो इसको हमने कह दिया वाई इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स और ये स्मॉल परपेंडिकुलर है इसको हमने स्मॉल परपेंडिकुलर के लिए वाई इजल टू एफ वन का नेम असाइन कर दिया यानी स्टार्टिंग के लिए और जो बी से हमारे पास लिमिट्स आ रही हैं ये पैरल है वर्टिकल एक्सेस के लिए है यानी कि इसके पैरल है ठीक है ना और ये जो हमारे पास बी के लिमिट्स हैं ये हमारे पास लार्जर परपेंडिकुलर इसको हमने नेम कर दिया वाई इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स ठीक है ना और ये जो हमने ऐसे रीजन जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल नेटेड रीजन है बाउंडेड है इसलिए हमने ये ऐसे डॉट्स लगाए हुए हैं आप भी ऐसे डॉट्स लगा सकते हैं ठीक है ये इसलिए मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं ताकि ये हमारे पास क्लोज रीजन है इसमें कोई भी होल नहीं है और ये स्टर्ड है अपनी जगह पर फिक्सड है ऑनवर्ड हमने अपनी लिमिट्स पे बात करनी है जब हम ना लिमिट्स को यहाँ पर हमने ना एक पार्टीशनिंग करनी है हम ना इस तरह इसका रिलेशन करेंगे ए ए से हमने ना एक स्पॉट्स लगा के ना यहाँ से अपनी बात को रोक के स्टॉप लगा के ए से हम ना मूव करेंगे एक थ्री पॉइंट्स के लिए 
ए से हमने अपनी बात को शुरू करनी है और वो थ्री पॉइंट कंटेन करवाने हैं वो इस तरह है कि जो ए की लिमिट है ना ये वाली ए की लिमिट ये स्टॉप हो रही है ए की लिमिट स्मॉल बी तक यहां तक ठीक है यानी स्मॉल ए की लिमिट स्टॉप हो रही है स्मॉल बी तक यहां तक तो ये अगर हम लिमिट की बात करें तो इसमें ये वाला क्लोज रीजन ऐसे मूव कर रहा है ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको कर्व करके बता रहा हूँ ये यहाँ पे आगे स्टॉप हो गया इसका मतलब है कि ए वाला ए की लिमिट जो है कैपिटल ए की लिमिट स्मॉल ए से ए कैपिटल बी की लिमिट स्मॉल बी तक कब तब कब तब मूव करेगी जब हम ऐसे मूव करेंगे ए ई बी तो ये मैंने ऐसे राइट किया हुआ ठीक है ए ई बी फिर अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास आल्टरनेट पॉइंट मूव करवाना हो रिवर्स यानी ए एफ एंड बी ठीक है तब भी उसकी लिमिट वही होंगी ए टू बी ये मैंने यहां पे राइट किया हुआ ए एफ बी अब हम इसकी बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया स्मॉल ए और स्मॉल बी की लिमिट्स पे हम बात करना चाहेंगे इसके लिए हमारे पास थ्री पॉइंट्स इस तरह बनेंगे ए ई एंड बी ठीक है ए ई बी और इसके साथ आएगा ए एफ बी जो कि रिवर्स होगा देखिएगा सभी स्टूडेंट्स लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ए ई बी ये देखें ए ई एंड बी ये वाला बन गया एंड ऑल्सो ए एफ बी अब इसको रिवर्स करें ए एफ एंड बी तो ये आपके पास रीजन बन जाएगा ए ई बी के लिए हमारे पास है वाई इजल टू एफ वन ऑफ एक्स ये देख सकते हैं ए ई बी के लिए हमारे पास ए ई बी के लिए हमारे पास लिमिट्स है वाई इजल टू एफ वन ऑफ एक्स एंड वाई इजल टू एफ टू ऑफ एक्स और ए एफ बी के लिए हमारे पास ए एफ बी के लिए हमारे पास है वाई इजल टू एफ टू ऑफ एक्स वही मैंने राइट किया वाई इजल टू एफ टू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली ऑनवर्ड इफ कैपिटल आर इज द रीजन बाउंडेड बाई अर्व सी वी हैव देन हमारे पास डबल इंटेग्रल जो सरफस इंटीग्रल में होगा डबल इंटेग्रल कैपिटल आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इंटू डी एस डी वाई इज इक्वल होगा सिंगल इंटेग्रल यानी जो इसमें स्टार्टिंग इंटेग्रल होगा वो एक्स की लिमिट्स कंटेन करेगा जो बाद वाला इंटेग्रल होगा जो सेकेंड पे आ रहा है वो हमारे पास वाई की लिमिट होगा तो इंटेग्रल एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एक्स की लिमिट हमारे पास देख सकते हैं एक्स की लिमिट है ये देखें एक्स एक्सेस पे हमारे पास कौन कौन सी लिमिट्स आ रही हैं एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू बी है ये वाला ठीक है ना तो एक्स की लिमिट है एक्स इज इक्वल टू ए टू बी और वाई की लिमिट्स हमारे पास क्या वाई इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स अपर लिमिट एफ टू ऑफ एक्स है लोअर लिमिट एफ वन ऑफ एक्स है और हमारे पास पार्शल एम और पार्शल वाई है ठीक है ये एज इट इज इंटू डी वाई इंटू डी एक्स ठीक है जो बाद वाली लिमिट थी वो डी वाई है जो पहले वाली लिमिट है वो डी एक्स है अब हम इस पर पार्शल एम और पार्शल वाई डेफिनेट इंटीग्रल डी वाई यहाँ सप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू एक्स वाई क्योंकि पार्शल डेरिवेटर इंटीग्रल से जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा ओनली ऑन एम और एम फंक्शन किस क्लास से होगा एक्स कोमा वाई का तो एम इंटू एक्स कोमा वाई और इसकी जो लिमिट्स हैं ये हमने राइट की अपर लिमिट हमारे पास क्या है एफ टू ऑफ एक्स ये ऐसे ही राइट किया और लोअर लिमिट के एफ वन ऑफ एक्स ये राइट किया इंटू डी एक्स और ये डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एज इट इज ये ए टू बी का मतलब क्या है एक्स इजिकल टू ए एंड एक्स इजिकल टू बी उसके बाद हमने इसके ऊपर अपर लिमिट होल्ड करवानी है यहाँ पर सभी स्टूडेंट गौर कीजिएगा ये जो लिमिट आपको दी गई है ना ये वाली एफ टू ऑफ एक्स है एफ वन ऑफ एक्स है ये आपके पास अपर लिमिट है ये आपके पास लोअर लिमिट है जो इसमें अपर लिमिट है लोअर लिमिट है ये किसके लिहाज से हैं ये वाई के लिहाज से हैं यहाँ पर है वाई इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स इसका मतलब है यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं अप्लाई होनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वाई की वैल्यू अप्लाई होनी है क्योंकि ये लिमिट्स किसकी हैं ओनली ऑन वाई की लिमिट्स हैं तो ये क्या होगा ऑनवर्ड स्टेप में डेफिनेट ए टू बी अपर लिमिट एफ टू ऑफ एक्स यहाँ पर वाई की जगह अप्लाई करेंगे ये आएगा एम इंटू एक्स कोमा वाई की लिमिट एफ टू अप्लाई की ये एफ टू आ गया ठीक है एक्स का फंक्शन है ना तो एफ टू एज इट इज राइट कर दिया एफ टू ऑफ एक्स आल्सो इक्वल टू एफ टू ठीक है यहाँ पर एक्स नहीं राइट किया तो एफ टू आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ एफ टू ऑफ एक्स होता है इसलिए मैंने राइड नहीं किया अब डायरेक्टली ऐसे ही राइड कर लीजिएगा माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें एफ वन ऑफ एक्स वाई की जगह पुट करें तो ये आएगा माइनस एम इंटू एक्स कोमा एफ वन ठीक है ये है अपर लिमिट ये है लोअर लिमिट इंटू डी एक्स फिर हमने क्या करना है फिर हमने ना इसके जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना इनको हमने ब्रैकेट की बोर्ड टर्म के साथ सेपरेट कर देना है तो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एम इंटू एक्स कोमा एफ टू इंटू डी एक्स माइनस डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एम इंटू एक्स कोमा एफ वन ऑफ डी 
फिर ऑनवर्ड हमने ये बात करनी है यहाँ पर इसकी तरतीब ले बना लें तो ये हमारे पास यानी फंक्शन वन है ये हमारे पास फंक्शन टू है ठीक है ना तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस इन टू डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी ये जो है ना ये वाला पार्ट माइनस इंटू इंटाइग्रल ए टू बी एम इंटू एक्स को मा एफ वन इंटू डी एक्स ये हमारे हमने स्टार्टिंग पे लिख दिया तरतीब से नो चेंज विदाउट साइन चेंज माइनस इंटू डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एम इंटू एक्स को मा एफ वन इंटू डी एस ये एज इट इज राइट हो गया उसके बाद मैंने ना इसकी लिमिट्स को चेंज किया है वो इसलिए चेंज किया है कि मुझे ना इसका एक लूप कम्प्लीट करना है वो इस तरह है कि जो इसकी लिमिट है ना अगर ए से बी तक जा आ रही हैं तो फिर मुझे ना इसकी लिमिट्स बी से ए तक जाइए बी से ए ठीक है तो इसलिए मैं क्या करूँगा इस डेफिनेट इंटीरियल की जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को जब मैं चेंज करूँगा तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा वही मैंने राइट किया हुआ देखें तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल इसके लिए चेंज की है मैंने माइनस डेफिनेट इंटीग्रल ये ए टू बी था अब यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा हुआ बी टू ए और एम इंटू एक्स को मा एफ टू इंटू डी एक्स ये वाला एज इट इज ठीक है ना जस्ट मैंने क्या किया है ये जो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी है इसको मैंने बी टू ए चेंज किया है ताकि कंप्लीट लूप बने और नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा ये ऑलरेडी क्या था पॉजिटिव अब क्या हो गया नेगेटिव हमने वर्क क्या किया है डेफिनेट इंटीग्रल पर जरा गौर करें ये लूप कंप्लीट की है ए से बी तक जा रहा है फिर बी से ए तक आ रहा है इसका मतलब है ए से बी तक जाने के बाद बी से वो ए तक आ रहा है इसका मतलब कंप्लीट लूप हो गया जैसे हम एक सर्कल कंप्लीट करें ए से बी फिर बी से ए ऐसे सर्कल हो जाएगा सर्कल ऐसे गोल होते हैं ना सर्कल की फॉर्म में तो अगर हम उसको वन एटी डिवाइड करें तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है थ्री सर्कल तो उसके टू पोर्शन होते हैं वन एटी प्लस वन तो 180 जो पोर्शन होगा वो a टू b है और नेक्स्ट ऑनवर्ड 180 होगा b टू a देन 180 को 180 में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल 360 सिक्सटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कंप्लीट क्लोज रिजन हो जाएगा अब आप इनमें से माइनस अगर कॉमन लें तो नेगेटिव कॉमन आएगा और ये दोनों इंटाइव पॉजिटिव होंगे और ये क्लोज लूप आपके पास होगा डेफिनेट टीग्रल क्लोज लूप क्लोज लूप ऐसे हम शो करते होते हैं क्लोज लूप है इंटाइवर सी पे है एम टू डी एक्स ये हमारे पास फंक्शन एफ और एफ है और किसके हैं एम के तो वो हमने राइट कर दिया एम इन टू डी एक्स डिफरेंशियल डी एक्स है इसलिए हमने डी एक्स राइट किया होगा फिर ऑनवर्ड ये हमने वैसे ही राइट किया होगा ये जो नेगेटिव था ना ये वाला इसको मैं दूसरी साइड में मूव करवाया हुआ है दिस इन प्लस डेट क्लोज इन डेगर एट सी एम डी एक्स ये वाला क्लोज इन डेगर एम क्लोज इन डेगर सी एम डी एक्स इक्वल होगा माइनस ये वाला नेगेटिव जब नेक्स्ट दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करना है तो यह होगा माइनस डबल इन टैगरल एट रीजन आर पार्शल एम पार्शल वाई इंटू डी एस डी वाई इसको हमने कोई ये नंबर वन नेम असाइन कर दिया सेम यही प्रोसेस अब हमने नेक्स्ट ऑनवर्ड ये फिगर में आ जाए जरा ये हम इस तरह बात करेंगे ये हमारे पास लिमिट्स थी ए टू बी के लिए ए टू बी के लिए हमारे पास क्या था ए बी और इसके साथ था ए एफ बी दो चक्कर थे वन जो फर्स्ट चक्कर था इसका फर्स्ट सर्कल जो था जो फर्स्ट इसकी ट्रिप थी ए ई बी थी और सेकेंडली इसकी ट्रिप थी ए एफ एंड बी ठीक है ना अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमने लिमिट्स बनानी है ई e और एफ के लिए यानी कि वर्टिकल एक्सेस पे वर्टिकल एक्सेस पे ये ई e है और ये एफ है ई e के लिए हम क्या करेंगे ये ई e यहाँ पर है इसलिए लिखेंगे ई e से हमने यहाँ पर पहुँचना है एफ तक ये आ रहा है ना एफ ठीक है और ई e यहाँ पर ये आ रहा है हमने ये स्माल ई e से स्माल एफ तक पहुंचना है ऐसे हमने पहुंचना है ठीक है ना तो ये हम स्माल ई e से स्माल एफ तक यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा इस क्लोज रीजन में आए हमने यहाँ पे स्पॉट लगाया हुआ है इस स्पॉट ई e से हमने मूव करना है यानी कि इस ई e से ऐसे हम मूव करते जाएंगे और ये बी तक आएंगे फिर बी से हम एफ पे आएंगे तो ये बनेगा ई बी एंड एफ तो ये बना ई बी एफ ठीक है ये एक बन गया ई टू एफ का डिस्टेंस फिर हम रिवर्स इसको मूव करवाएंगे ई ए एफ ठीक है ना ई ए एफ हमारे पास सेकंड इसका चक्कर हो जाएगा सेकंड ट्रिप हो जाएगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमने वर्क करना है वर्टिकल एक्सेस के लिए ये हम वर्टिकल की अब बात करेंगे स्टार्टिंग में हमने हॉर्जेंटल की बात की थी अब हम वर्टिकल की बात करेंगे वर्टिकल के लिए ई बी एफ होगा और ई ए एफ होगा ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स 
ये देखें सिमिलरली लेट द इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स ई ए एफ एंड ई बी एफ बी एक्स इज इक्वल टू जी वन ऑफ वाई ठीक है ना ये हमारे पास फंक्शन एक्स के लिहाज से होगा और अप्लाई वाई पे करना है एक्स इज इक्वल टू जी वन ऑफ वाई एंड एक्स इज इक्वल टू जी टू ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली ठीक है देन डबल इंटेग्रल जो कि सरफर्स इंटेग्रल के लिए होता है कैपिटल आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एस डी वाई और ये इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल इसमें आपने स्टार्टिंग वाली जो लिमिट्स रखनी है वो वाई की रखेंगे क्योंकि हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वाई इजिकल टू ई और वाई इजिकल टू एफ यानी वाई इजिकल टू ई टू एफ है और सेकेंड जो लिमिट होगी वो एक्स की होगी एक्स इजिकल टू जी वन ओवा और एक्स इजिकल टू जी टू ओवा इट्स मीन एक्स इजिकल टू जी वन ओवा एंड जी टू ओवा और ये है पार्शल एन ओवर पार्शल एस इंटू डी एक्स इंटू डी वाई अब हम इस पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इस पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल होल्ड करवानी है तो पार्शल डेरिवेटिव डेफिनेट से जब कैंसिल होगा तो ये आएगा एफ एन इंटू एक्स कोमा वाई और जो इसकी लिमिट्स हैं वो किसके लिहाज से एक्स की हैं एक्स इज जी वन ओवा और जी टू ओवा अपर लिमिट है जी टू ओवा और लोअर लिमिट है जी वन ओवा इंटू डी वाई अब ये जो लिमिट्स हैं ये आपकी किसकी हैं एक्स की लिमिट्स हैं तो यहाँ पर एक्स यहाँ पे आ रहा है ये एक्स की लिमिट्स आप यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स की लिमिट यहाँ पर ये पुट करनी है जी टू और जी वन अपर लिमिट जी टू होगी और लोअर लिमिट जी वन होगी तो ये देखें एन इंटू एक्स की लिमिट क्या है एक्स की लिमिट हमने जी टू पुट कर दी हुई है इस एक्स की जगह ठीक है इस एक्स की जगह हमने इसकी लिमिट पुट की है और वाई स्टिल होगा एक्स की लिमिट हमने पुट करनी है तो ये है जी टू कॉमा वाई माइनस और जब हम अपर लिमिट अप्लाई लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे जी वन वाई एक्स की जगह तो ये आएगा एन इंटू जी वन ऑफ वाई ये देखें जी वन हमने एक्स की जगह पुट करना है तो ये बनेगा एन इंटू जी वन ऑफ वाई इंटू डी वाई ये हमने ये अप्लाई कर दिया है अपर लिमिट और ये अप्लाई कर दिया है लोअर लिमिट ऑनवर्ड हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल है इंटीग्रल के बहुत टर्म से इनको सेपरेट कर देना है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास सेकंड पार्ट है तो ये बनेगा डेफिनेट इंटीग्रल ई टू एफ एन इंटू जी टू ओ वाई इंटू डी वाई माइनस डेफिनेट इंटीग्रल ई टू एफ एन इंटू जी वन ओ वाई इंटू डी वाई अब हमने इसका क्लोज लूप बनाना है ये क्लोज लूप हम बनाएंगे ये सब बनाना है ई टू एफ एंड एफ टू ई लेकिन ये एफ टू ई नहीं है इसका एफ टू ई बनाने के लिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अगले स्टाइम में ये देखें तो आप इस कर लें कि ये मैंने इस तरह राइट किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल इसकी तरतीब लगाए ना यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल एफ टू ई यहाँ पर हमने इसकी अलामत चेंज करनी है यहाँ पर जब हम एन ए टू जी वन ऑफ वाई इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे नेगेटिव तो है लेकिन आपने इसका क्लोज लू बनाना है आप एफ को नीचे ले आए और ई को ऊपर ले आए यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट को शफल करते हैं तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल एफ टू ई एन ए टू जी वन ऑफ वाई इन टू डी वाई प्लस ये हमारे पास है एज इट इज रहेगा डेफिनेट इग्रा ई टू एफ ये क्लोज लू में एग्जिस्ट है एन इंटू जी टू और वाई इंटू डी वाई ये देख सकते हैं डेफिनेट इग्रा ई टू एफ एन इंटू जी टू और वाई इंटू डी वाई ये हमारे पास जी वन का फंक्शन है ये वाला और ये हमारे पास है जी टू का फंक्शन है ठीक है और आप देखें इसका क्लोज लू भी बन रहा है ये डेफिनेट इग्रा एफ से ई तक जा रहा है इसकी लिमिट एफ टू ई है और फिर इसकी लिमिट ई टू एफ है क्लोज रिजन बन गया ना एफ से ई फिर ई से एफ फिर ये हमारे पास रीजन कंप्लीट बाउंडेड हो गई है क्लोज रीजन है सिंपली कनेक्टेड रीजन के अकॉर्डिंग तो क्लोज्ड इंटीग्रल एट सी क्लोज रीजन ये होता है ठीक है ऐसे क्लोज लूप बनाया हुआ है और ये किसके लिहाज से फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जी वन के एन के लिहाज से एन इन टू डी वाई उसके बाद हमने ये इम्प्लाइज डेट तरतीब से लिख दिया है ये क्लोज इंटीग्रल यहाँ पर आप सी राइट कर लीजिएगा सब स्टूडेंट स्मॉल सी तो क्लोज इंटेग्रल एट सी इन टू एन डी वाई इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल जो कि सरफेस इंटीग्रल में होगा कैपिटल आर पे पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एस डी वाई ठीक है ना ये आप कर सकते हैं इजीली यहाँ पर सी सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा जैसे ये राइट किया हुआ है सी ठीक है यहाँ पे मिस हो गया था आप सभी स्टूडेंट राइट कर सकते हैं कोई इशू नहीं है तो ये हमारे पास इस तरह कोई ये नंबर टू नेम असाइन कर दिया फिर क्या करना है हमने कोई एन वन और टू को एड करना है यहाँ पर मैंने राइट किया कोई एन वन प्लस कोई एन टू सो वी गेट तो क्लोज इंटेग्रल एट सी एम डी एक्स प्लस क्लोज इंटेग्रल एट सी एन डी वाई इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल जो कि सरफेस इंटीग्रल में है माइनस सरफेस इंटीग्रल एट आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इंटू डी एस डी वाई प्लस सरफेस इंटेग्रल 
यानी कि डबल इंटेगल एट आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एस डी वाई फिर हमने जस्ट ये जो है ना क्लोज इंटीग्रल उसको हमने कॉमन ले लिया हुआ जस्ट क्लोज इंटेग्रल एट सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्लोज इंटीग्रल कॉमन लिया तो ये सिंगल क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा और सिंगल क्लोज इंटेग्रल जो है सी पे एम डी एस प्लस एन डी वाई बन गया इक्वल होगा यहाँ से आप डबल इंटेग्रल कॉमन ले लें और डी एस डी वाई कॉमन ले लें तो ये आएगा सरफस इंटीग्रल या डबल इंटेग्रल एट आर ब्रेकेट में आएगा अनकॉमन पार्ट अनकॉमन क्या होगा पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स ये देख सकते हैं पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस ये वाला माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई ये देख सकते हैं पार्शल एम ओवर पार्शल वाई और ये ब्रैकेट में ये अनकॉमन पार्ट है और ब्रैकेट के आउटसाइड डी एस डी वाई है और साल में डबल इंटीग्रल है जो कि सरफेस इंटीग्रल होगा यही हमने प्रूव करवाना था ये हमारे पास से कंप्लीट रिजल्ट बन चुका है ग्रीन थ्योरम का ठीक है ना हैंस विच इज द ये राइट भी क्यों हैंस विच इज द रिक्वायर्ड प्रू ऑफ ग्रीन थ्योरम ये हमने फुलफिल करवाना था तो फाइनली हमने अपने रिजल्ट को कम्प्लीटली फुलफिल करवा दिया है तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ग्रीन थ्योरम इनकी इन शाला हम कमिंग लेक्चर के अकॉर्डिंग इनकी कम्प्लीट एप्लीकेशन को को भी परफॉर्म करेंगे और ये आपके आउटलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको मेंटेन कीजिएगा और ध्यान से इसे तैयार कीजिएगा ठीक है तो अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं इन शाला आप सभी स्टूडेंट को कम्प्लीट गाइडलाइन की जाएगी और अच्छे अंदाज में आपको इन शाला अंडरस्टैंड करवाया जाएगा और जो भी आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी और स्टेप्स होंगे इन शाला आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे इन ठीक है तो ख्याल रखिएगा आर्डियो स्टूडेंट्स गाँव में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड